Para sa episode na to, ang lulutoy natin ay isang simpleng dish pero masarap. At ang tawag dito ay ginataang tilapia. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Tilapia, pinirito na natin ito. Ito naman yung baby spinach. Kailangan din natin ng luya na hiniwa into strips, sibuyas, at ng bawang. At para may konting anghang, gumagamit ako dito ng Thai chili. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin ng siling pangsigang, ng gata, syempre importante yan sa ginataan, pati na rin ng patis at ng ground black pepper. At ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na pa kayo? Tara, magluto na tayo! Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. Kapag nagiinit tayo ng mantika, para mas mabilis, iset lang natin yung apoy tuhay. Pagkatapos ay ilagay na natin kaagad dito yung bawang. Inuuna ko yung bawang kapag nagluluto ko ng ginataang tilapia dahil gusto ko dito yung lasa na mala tostadong bawang, ano, yung parang roasted garlic. Nakukuha natin yan kapag binabrown natin yung bawang. Ngayon naman ilagay na natin dito yung ating onion o yung sibuyas. Ito ay puting sibuyas na chinap ko lang. Pwede kayong gumamit ng dilaw na sibuyas o ng punong sibuyas dito. Lulutuin lang natin ito ng mga 20 seconds. At pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung luya. Pagdating sa luya, ang ginagawa ko doon ay hinihiwa ko lang ng maninipis at pagkatapos hihiwain ko pa yan into strips. Itutuloy lang natin ang pagisa dito hanggang sa tuloy nang lumambot yung sibuyas. Yan, ganyan lang kasimple. At pagkatapos nito, ibubuhos na natin yung gata. Ang gamit ko dito ay 2 cups na gata o 2 cups na coconut milk at nakita nyo naman yung lista ng mga ingredients kanina, di ba? Makikita nyo rin yung kompletong listahan sa description ng video na to, pati sa ating food blog, panlasangpinoy.com. Bumisita lang kayo doon para sa kompletong recipe. At yung gamit kong gata dito ay yung gata na delata. Mas maganda pa rin syempre yung sariwang gata. Pero kung walang available yung delata, okay na yan. Tatakpan ko lang itong ating lutuan para mabilis na kumulo yung gata. At kapag kumulo na, hahaluin lang natin ito ng sandali. Kadalasan, kapag gumagawa ako ng ginataang tilapia, niluluto ko muna yung gata ng mga 5 minutes bago ko ilagay yung isda. Kaya yun yung gagawin natin ngayon. Tatakpan ko ulit ating lutuan at itutuloy ko lang ang pagluto o pagpapakulo sa gata ng mga 5 minutes pa. Nilalagay ko kagad yung sili dito para kumapit yung anghang sa gata. At kung mas maraming sili ang gusto ninyo para mas maanghang, nasa sa inyo yan. At ngayon naman, ilalagay na natin dito yung piniritong tilapia. Bago natin ituloy ang pagluto, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko to ginawa. Karamihan sa inyo, sanay na magluto ng isda. Pero para dun sa mga baguhan pa lang, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginagawa. Hinihiwaan ko muna yung isda sa gilid. Kung mapapansin ninyo, no, may tagatlong hiwa yung bawat side na yan. Ginagawa ko to nang sa ganun mas mabilis na kumapit yung lasa dito sa tilapia. Dahil ang susunod dyan ay aasin na natin to. So in short, ito yung paglalagyan natin ng asin. Irarab natin yung asin dito sa part na nahiwa natin para mas mabilis na maabsorb ng tilapia yung lasa ng asin. At gagawin din natin yan dun sa cavity. Yan. Pero technically, ang ginagawa natin dito ay inaasin na natin yung buong isda. Pagkatapos nating asinan, pinapabayaan ko lang ito ng 10 minutes para lang maabsorb ng isda yung lasa. At pagkatapos ay pwede na natin itong iprito ka agad-agad. At pagdating naman sa pagprito, medyo generous ako ng konti pagdating sa mantika para naman maganda yung pagkakaluto ng isda. Siguraduhin lang natin na sobrang init na yung mantika bago natin nilagay yung isda para hindi ito dumikit. At ipiprito lang natin ito hanggang sa mag golden brown na yung ilalim na side. At medium heat lang para hindi kagad masunog yung isda. Pagkatapos ay babalik rin lang natin ito. At ganun din yung gagawin natin pagkabaliktad ng isda. 
Kung mapapansin ninyo, nagbababols ka agad ito kapag binaliktad. Dahil nga yung liquid na nanggaling sa isda ay humahalo sa mainit na mantika. Pabayaan lang natin yan, mas maganda kung meron kayong splatter screen na ilalagay dito sa ibabaw para hindi kayo matalsikin ng mantika. At itutuloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging golden brown ang isang side. Ayan, ilagay na natin yung isda dito sa kumukulong gata. At pagkatapos ay lulutuin lang natin ito ng mga 12 minutes pa. Tatakpan lang natin itong ating lutuan. Habang niluluto natin yung isda dito sa gata ay unti-unting kumakapit yung lasa nito. Kaya nakakatulong to para maging sobrang lasa itong ating ginataang tilapia. Isa pa pala yung pagprito natin dito sa isda ay nakakatulong din. Dahil habang pinapakuluan natin ito, hindi ito nasisira. Kung baga intact pa rin yung appearance ng isda. Kasi kadalasan kapag hindi natin pinirito yung isda habang pinapakuluan natin, humihiwala yung laman dito. Lalo na kung malakas yung apoy. Ayan, so ready na to. Ang ginagawa ko dito ay nilalagay ko lang sa ibabaw yung sauce para namang kumalat at malagyan ng sauce yung ibabaw ng tilapia. Hindi na natin ito kailangan baliktarin pa. Pero kung gusto ninyong baliktarin yung tilapia, by all means, gawin ninyo. Preference ninyo yan, kaya okay lang naman, walang problema. Ilalagay na natin dito yung siling haba. Ayan, yung siling pang sigang. At pagkatapos ay titimplahan lang natin ito ng patis. At talagyan lang natin ng ground black pepper. Halos tapos na tayo. Haluin lang muna natin ito. Meron pa tayong isang ingredient na hindi na ilalagay. At yun yung gulay. Yun yung spinach. Kaya ang gagawin ko ay ilalagay ko na yung spinach pagkatapos ng paghalo natin dito. Ito yung tinatawag natin na baby spinach. Pwede kayong maglagay ng malunggay dito o ng dahon ng sili. Tinatakpan ko lang ito at pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto ng 3 to 5 minutes. So nangyari doon na steam lang yung dahon na nilagay natin kaya kailangan pa natin itong haluin. Kumbaga ilalagay natin yung spinach o kung ano man yung gulay na gamit ninyo dito sa sauce. Ayan, ready na to. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate. Pagkatapos, iserve na natin. Ito na ang ating ginataang tilapia. Tigman na natin itong ating ginataang tilapia. At meron tayo ditong mainit na kanin. Ang sarap ng ginataan, anong mapaisdaman yan o kahit anong karne. Basta may kanin. Ang umpisa na natin ito. Kukuha ako ng maliit na isda. Ito. Ang takaw eh. Buong isda kagad yung hinuha. Pagkatapos, kukuha natin tayo ng gulay. Ang sarap ito kung may spinach o dahon ng malunggay. Kahit dahon ng sili. Panalong panalo to. Gusto ko dito sa ginataan niya, ilagay ko sa kanin. Yung tipong sasabawan natin yung kanin ng gata. Ayan. At wala akong kutsara o tinidor. Magkakamay ako. Samahan niyo ako. Salo tayo. Ito yung isda na tilapia na pinirito natin. Hmm, mainit pa yung kanin. Hmm. Ang sarap. Wow. Nakakapaso lang. Pero dala na ng katakawan niya. Hindi na nakapagantay eh. Mmm! Panalong-panalo yung lasa ng isda. Kapag piniprito natin yung isda bago itong gataan, meron itong ibang lasa na talagang mas malinamnam, kumbaga. Kaya gustong gusto ko to mas nai-enjoy ko eh. Hindi na ako ganun kagaling magkamay ngayon. Nakawala na yung skills ko sa pagkakamay. Kaya kailangan ko na mag-practice. Alam nyo lahat ng bagay. Agrib ba kayo? Nakakuha sa practice. Hindi porket kaya nyo yan dati eh. Ganun pa rin yung skill level eh. Kailangan balik-baligan natin at i-practice. Ito, isang, itong pagkakamay, isa ito sa mga gusto kong practicein ulit para next time around. Maganda na yung paghawa ko ng pagkain. 
hindi na mukhang naninibago pa. Ayun. Alam nyo, panalong-panalo itong ating ginataang tilapia. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. At kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag nyo sanang kalimutang ilike ha. Para naman sa inyo na bago pa lang dito sa Panilasang Pinoy. Kain tayo, enjoy na dito pagkain at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Nandiyan lang yung subscribe button sa baba ng inyong video. Kaya at kung meron kayong mga tanong, may mga suggestions kayo, feedback or recommendation, mag-comment lang kayo. Alam niyo marami ako nakukuha mga magagandang feedback na sa tingin ko makakatulong na malaki dito sa ating channel para mas matulungan ko pa kayong mabuti. So kung meron kayong mga idea, sabihin nyo lang sa akin. At susubukan natin gawin yan. O paano? Maraming salamat sa pagnood nitong video. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Ubusin ko lang itong pagkain ko. Hanggang sa muli!